você vai conhecer um parque que celebra a riqueza da nossa vida animal. Com atrações diferentes, divertidas e impressionantes. Do Avatar ao Rei Leão, eu vou te levar para ser selvagem comigo agora. É, vamos começar tudo de novo! E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Para começar a joia, esse vídeo me cumprimenta e dá um like. Onde eu tô? Pela árvore, você já sabe, né? Animal Kingdom. Você entender facilmente o Animal Kingdom. Aqui é a entrada, aqui é o Oasis. Aqui é a árvore famosa, vem pra cá é a atração concorrida Flight of Passage do Avatar e tem essa parte da árvore Discovery Land e tem outras partes como Dineland, Asia, África que é onde rola o safari. Vamos curtir, né? Uma escolha foi estacionar no próprio parque, ou seja, 25 dólares. Cheguei. <risos> Ó, oh, sempre tem um aviso onde você para o carro. Dinosaur 3240. Primeiro tem que passar pela segurança, como em todo o parque, e depois você usa o Magic Band. Existe uma atração chamada Flight of Passage aqui, que é a do Avatar, e todo mundo chega mais cedo pra ir correndo pra ela e não pegar a fila depois, entendeu? Eu fiz isso, já tô entrando e vou direto. One there. Finger. <risos> Essa é uma fila realmente muito concorrida. Olha a galera chegando e eu já tô na fila. Bem-vindo a Pandora. <risos> Chega cedo, pelo menos, se possível, uma hora antes do parque abrir, porque aí o perrengue diminui em mais de 75%. Vai. <risos> Surreal isso aqui. Tô encantado com essa cenografia. Eu sei que é de mentira, mas parece de verdade. Que mundo é esse de Pandora? Olha isso. Até o chão é azul. Deve que ele ilumina a noite, pelo que eu sei. Olha o esquilinho ali, ó. Tá vendo? Passeando. E a fila? Tá ali, ó. Eu continuo na fila, sai num outro lugar, você anda por Pandora inteiro, entendeu? Agora é como se estivesse numa nave. Aqui é como se fosse um laboratório que eles ficam. Posso contar uma coisa? Eu não assisti Avatar. Os Avalovers, me perdoem, porque eu vou explicar do meu jeito. Okay. Olha isso, você chega, põe o pé ali, acende uma luz. Ó. Please make sure everybody can see the screen. Hi, and welcome to the Avatar program. It was Dr. Ogden who restarted the Avatar program. To get you flying on a banshee, we need to find each of you an avatar. Aí você é cadastrado, então segue para a sala onde está o simulador. Você senta, se ajeita e coloca o óculos. Bora! Aqui você voa nas costas de um banche em uma emocionante viagem em 3D no mundo do Avatar. Uau, tá vindo a água aqui. Valeu o Animal Kingdom, só essa atração já ganhou dois Mickeys. No final tem um score que eu vou de 0 a 10 Mickeys. Quero ir de novo, mais uma vez, só mais uma vez, mas a fila agora deve estar tá surreal. Dá pra entender por quê. Realmente merece a fila que tem. Nossa, a loja é, é tipo, é o um filme. 
Essa é a fila da saída, ou seja, tem fila até para sair, mas é porque rende muito, são muitas cabines, então vão muitas pessoas ao mesmo tempo. Espero que você tenha entendido um pouco, porque realmente é oh, uau. Eu fiquei 10, 15 minutos na fila do Avatar, agora 135 minutos, e eu tô indo pro primeiro Fast Pass, mas no meio do caminho eu vou curtindo atrações. Isso é legal, você aproveitar o caminho, ficar de olho no aplicativo, quais são as atrações que estão no seu caminho, e aí você curte mais do parque, né? <risos> aí eu encontrei a árvore da vida. Tá ali, ó. E olha isso. É um elefante, um leão. São vários animais que formam o tronco da árvore. Ó, um cavalo marinho. Olha a águia. Me apaixonei pela árvore. Minha vontade mesmo é ir lá e dar um abraço assim na árvore, sabe? It's top to be a bug. Tá a 10 minutos de fila, não deve nem ser isso. Então eu vou entrar antes de chegar no Fast Pass. Essa atração é pelas raízes da árvore. Pega um óculos. Amazing survival techniques. Deep in the jungles of South America. Muitas surpresas acontecem aí. Você sente até o ventinho desse gás aí, ó. <risos> Muito legal. <risos> Começou a chover, mas o Thiago é preparado. Você acha que ele trouxe a capa de chuva? Não, comprei aqui uma do Mickey. <risos> Antes de ir pra atração, vou aproveitar e comer, que eu já tava parado num lugar que tem café da manhã aqui. Agora são 10 horas ainda, vou tomar um café da manhã aqui. Todos os canudinhos da Disney são de papel e eles não te dão. Você tem que pedir um canudinho. A chuva já parou, tipo assim, tá só chuviscando. Tô chegando aqui ó no Everest, que é a primeira atração que eu peguei o Fast Pass. Só sei de uma coisa, fecha pés é vida <risos> Momento que o Thiago ama, montanha russa de emoção uh! Ah, they are happy Agora nós estamos subindo o Everest, entendeu? Por isso chama o Everest Dinorama Esse aqui é corrida de mamute Lá no Play Center era corrida de cavalo Olha que legal Dino Dinner Que é pra jogar água, ó Ali é um jogo de basquete Aqui é de dar porrada Aqui é uma montanha russinha Olha quem tá aqui eu amo encontrar o um pateta Essa é uma ala que só tem dinossauro pra lá É um simulador ali Aqui é um jardim de osso Olha isso Aqui é um lugar que rola shows Já tô esperando Sabe pra onde eu tô indo agora? Não sei Tô andando Decidi pra onde eu vou tem um musical do Nemo e é no teatro. O pessoal chega sempre antes, assim, então se prepara pra chegar também. 25 minutos, meia hora na frente de cada atração. <risos> Já entrei. <risos> Muito rápido. Finding Nemo, the musical. Aproveita os melhores momentos. Pra mim, o melhor do Nemo é a Dory, sem dúvida. E o que é esse cenário, os figurinos? Impecáveis. Dory, você está bem? Sim, eu estou bem. 
Acabei de sair do Nemo, é muito lindo o espetáculo. Olha aqui o um esquilinho. Aquele é de verdade, esse aqui também é de verdade, ó. É muito legal, né? Você vai andando e encontra personagens que você não sabe o nome. Pra cá é o Discovery Island, que na verdade é onde fica a árvore da vida na entrada. Rainforest Café. Eu vou comer de novo. Olha que lugar legal. Aqui é um lugar para comprar e comer. Linda, né? Pergunta pessoal se eles já estão inscritos no canal. Pergunta? Nossa. Várias cobras. É tipo o um mundo encantado também. Ó, oh, sapo de baixo da pedra. Era meu apelido quando pequeno. <risos> Pode fazer uma reserva ou no bar você chega e senta, entendeu? E eu vou te convencer porque que sentar no bar é melhor. Além de não pegar a fila, você senta tipo na girafa, na zebra, olha. Olha que prato, um mais bonito que o outro. Eu pedi esse. E olha essa sobremesa. Vulcano. É um vulcão em erupção. É lógico que eu vou querer, né? Muito legal. Aí, tipo, se é aniversário, eles vêm cantando. Acabei de sair do almoço e tô indo direto lá pro outro lado do parque, que tem o um safari, um fast pass agora. O que eu faço? Eu separo as atrações mais disputadas e marco elas de fast pass. No caso, o avatar eu não consegui, por isso que eu vim antes. Agora eu tô indo pra parte da África, que é aqui, ó. Pode fazer uma caricatura, pode fazer um cabelo meio safari. Bom, agora é só seguir. Vamos começar o safari. Dura cerca de uns 15, 20 minutos. A group of flamingos like this is called a flamboyance. E eu estou voltando para a área de Pandora porque tem Fast Pass agora e mais uma atração do Avatar. Eu penso que essa é a área mais cheia do parque justamente por causa das atrações daqui. Olha para você ter ideia, tá 95 minutos de espera, mas o Fast Pass você não pega a fila. Já tô de volta no mundo de Pandora. Acho que é mais uma atração legal. É uma viagem mística de barco até a fantástica floresta bioluminescente brilhante de Pandora. Muito lindo, lindo, lindo. Parece que você tá no, no outro universo. Doido pra assistir o filme. Eu agora aproveitei que já usei os três faz pés, já peguei outro e tô esperando a hora de ir pro show do Rei Leão, que fica no lado da África. Planejamento é vida. Cada lugar do parque, não só desse como dos outros, você encontra lojinhas. E essas lojinhas são referentes às atrações próximas. Por exemplo, aqui é o Rei Leão. Olha o Timão e o Pumba. E chegou a hora do show do Rei Leão. Fast Pass, só chegar e entrar. Thank you. Entrando já, o pessoal começa a entrar 20 minutos, 25 minutos antes de começar. Esse espetáculo rola durante várias vezes no dia e é um teatro de arena. Ou seja, tem pessoas de todos os cantos e acontece o um espetáculo no meio. Oh. 
phrase. Hakuna Matata <laughs> ain't no passing craze. Ladies and gentlemen, the Tumble Monkey. Amando. Esse parque dá pra pegar todos os shows e vale muito a pena se planejar pra ir cada hora em um deles. Já acenderam as luzes do parque. E eu sei que aqui é um parque muito bonito pra se ver à noite. Aliás, todos são. Mas esse aqui é em especial porque ir na Pandora. Quando anoitece... Que é surreal. Dali, dali. Os macacos estão abraçados porque aqui é dia dos namorados, entendeu? Curtindo o momento deles. Agora tem mais um show que eu peguei Fast Pass, chama Rivers of Light, só entrar. Aí peguei bebidinha, pipoca, aproveitar enquanto eu espero o show começar. De novo? É. Esse show vale muitas imagens. Eu fui me emocionando a cada momento. Toca lá no fundo, deslumbrante. Fiquei surpreendido, talvez seja realmente o meu preferido de todos os parques, porque eu não esperava nada do que aconteceu, muito, muito lindo mesmo. A iluminação do parque é um diferencial, assim, porque o Everest com esse pico lindo. Agora, a árvore, então, ganha um luxo com essa apresentação final e toda acesa. Pra fechar com chave de ouro e eu poder falar quantos Mickeys merecem, faltava a Pandora, né? A sensação de andar na Pandora aqui agora é... parece que você tá dentro do brinquedo, sabe? O som, a natureza, aliás, Pandora, né? Uau! E numa escala de 0 a 10 Mickeys, o Animal Kingdom merece 10 Mickeys! 
Lembrando que essa nota é a minha experiência do dia. Sensacional, esse parque vale muito a pena conhecer. E agora, sabe o que você pode fazer? Minha sugestão é que você assista outro vídeo do canal. É só clicar e vamos começar tudo de novo. Oh, hey.